good morning dear students today we are going to discuss uh, a poem by namdiya lakshman rad dasal he was actually a marathi poet uh, namdiya rasal uh, we can call him a dalit uh, writer actually he was inspired by the american movement of uh, dalit panthers now he expresses in this poem about the struggles and the difficulties faced by the stone masons so uh, he recalls his father how hard he strived to chip away the pieces of stone and how he uh, made his living by this profession so stone uh, stone masons my father and me is a very beautiful poem that depicts the struggles and the strains of stone masons how and it gives us a true picture a beautiful picture of the kind of life they led uh, apart from a particular person it represents the whole stone masons you can see the picture mm, the stone masons uh, create different shapes they create beauties with stones uh, they create devices tools for our daily activities actually we, in the recent times we don't use uh, such uh, tools in our modern society but still it represents Uh, a particular time the poet lived he recalls the pains and struggles his father had as a stone mason okay now let us just uh, look into you know, who the poet is namdiya dasal was born in 1949 in the village of po in ket taluka pune india he and his family moved to mumbai when he was 6 a number of the mahar caste he grew up in dire poverty he was a buddhist following the example of american black panther movement he founded the dalit panther movement with his friends in 1972 1972 ലെ ദലിത് പാന്തർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവ്മെന്റ് സ്ഥാപിക്കുകയും ദി സോഷ്യൽ മൂവ്മെന്റ് വർക്ക് ഫോർ ദ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സൊസൈറ്റി ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫൂലെ ഷാഹോ ആൻഡ് അംബേദ്കർ മൂവ്മെന്റ്സ് മാർജിനലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട് അവഗണിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ ശബ്ദമായിട്ട് മാറിയ ദലിത് പാന്തറിൻ്റെ ഒരു ഫൗണ്ടർ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ പോയിറ്റ് അപ്പോൾ ആസ് യു നോ ഇറ്റ് റേസസ് ദ വോയ്സ് ഓഫ് ദ ദലിറ്റ്സ് ഹു ആർ സപ്രസ്ഡ് ആൻഡ് ഹു ആർ കമ്മിറ്റഡ് ടു ദർ വർക്ക് ആൻഡ് ദ കൺസിഡർ little more attention from the mainstream so this is the voice uh, that represents the lit so in this poem the poet depicts the art and work of stone masons they work hard and create beauties in stones kallu konde valare bhangiyulla rupangalum shape galum ellam kotti undaaki ഒരു മനോഹരമായ സൃഷ്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന ഈ ഒരു വിഭാഗം ദ ഗീവ് ദർ ലൈഫ് ബ്ലഡ് ടു സ്റ്റോൺസ് ബട്ട് ദ ഡൈൻ മിസറി അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വലിയ അവരുടെ ചോര മുഴുവനും നൽകിക്കൊണ്ട് 
ഈ ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ അവർ മുന്നേറുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു വർക്കിൽ അവർ മുന്നേറുന്നു ബട്ട് ദ ഡൈ ഇൻ മിസറി ആ ദുരിതത്തിലും ദുരന്തത്തിലും തന്നെ അവർ മരിച്ചു പോകുന്നു എന്ന ഒരു ദുഃഖസത്യമാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ കവി നമ്മളെ വരച്ച് കാണിക്കുന്നത് ദ ആർ ഒപ്രസ്ഡ് അവർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ദ പോയറ്റ്സ് ഫാദർ വാസ് എ സ്റ്റോൺ മേസൺ ദോ പീപ്പിൾ അഡ്വൈസ്ഡ് ഹിം നോട്ട് ടു ചൂസ് ഹിസ് ഫാദേഴ്സ് ഒക്യുപ്പേഷൻ ഫാദറിൻ്റെ ഒക്യുപ്പേഷൻ എടുക്കണ്ട എന്ന് നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും കുടുംബങ്ങളെല്ലാം ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഹി സ്റ്റുഡ് ബൈ ഹിസ് ഫാദർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദർ ചെയ്യുന്ന അതേ ജോലി തന്നെ അതിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയാണ് നമ്മുടെ പോയറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് so he soothed and comforted him after his day's work poet cheyadathu tande pidavine work in shesham avare shantanaakkugeyum avarku venda samadhanavum shantiyum oru supportum nalgugeyumana cheyadathu he glorifies the work of stone masons stone masons inde work ne glorify cheyana valare unnathamaya oru avastha unnathamaya joli aanannu avaril അവർ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തുന്ന തരത്തിലാണ് ഇതിനെ ഇദ്ദേഹം കവി പോയറ്റ് നമ്മളോട് ഇതിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഹിസ് ഫാദർ മെറ്റ് ദ ഫേറ്റ് ഓഫ് എവ്രി സ്റ്റോൺ മേസൺ ഹി ഡൈഡ് ഇൻ ഹാർണസ് വളരെ കഷ്ടപ്പാട്ടിലും ദുരിതത്തിലുമാണ് എല്ലാ സ്റ്റോൺ മേസൺസിനെയും പോലെ തൻ്റെ ഫാദറും ജീവിതം അവസാനിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതവും പൊലിഞ്ഞു പോയത് ഈ കഷ്ടപ്പാടിനിടക്ക് ഈ ദുരിതത്തിനും ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെയും ആണെന്നാണ് ഈ കവി ഇവിടെ ഈ പോയറ്റിൽ ഈ പോയത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ സ്റ്റേൺ മേസൺസ് ഗീവ് സ്റ്റോൺസ് സ്റ്റോൺസ് ഡ്രീംസ് ടു ഡ്രീം കല്ലുകൾ നൽകുന്നു ഡ്രീംസ് ടു ഡ്രീം സ്വപ്നങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റോൺ മേസൺസ് ഐ സെറ്റ് എ മാച്ച് ടു ഫയർ വേർഡ്സ് ഫയർ വർക്കിനോടൊരു മാച്ച് ഞാൻ ഇതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫയർ വർക്ക് ദ സേ വൺ മസ് ഇൻ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ടു വൺസ് ഫാദേഴ്സ് ലൈഫ് ആളുകളെല്ലാം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലേക്ക് പോകണ്ട കാരണം അത് ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടും കൊണ്ടുവരുന്ന ജോലിയാണെന്ന് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നോട് ഐ ഡു ഐ സ്ക്രാച്ച് ഹിസ് എൽബോസ് ഹിസ് ആം പിറ്റ്സ് പക്ഷെ ഞാൻ ആ ജോലി തന്നെ ചെയ്തു ഞാൻ എൻ്റെ ഫാദറിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യുകയും കംഫേർട്ട് നൽകുകയും സപ്പോർട്ട് നൽകുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദുരിതത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുകയുമാണ് ചെയ്തതെന്നാണ് കവി ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിലൂടെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് സ്റ്റോൺ മേസൺസ് ഗീവ് സ്റ്റോൺസ് ഫ്ലവേഴ്സ് സ്റ്റോൺ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് അവരുണ്ടാക്കുന്നത് അവർ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പുഷ്പം എന്ന് പറയുന്നത് കല്ലുകൊണ്ടുള്ള രൂപങ്ങളാണ് അതിലെ വൈവിധ്യം നിറഞ്ഞ സൃഷ്ടിയാണ് അവർ നൽകുന്നത് സോ പ്ലേ ഐ പ്ലേ ഹോൺസ് ആൻഡ് ട്രംപറ്റ്സ് ഐ ഓവർ ടേക്ക് ദ പാർസി ഹു സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റേൺ ടു സ്റ്റോൺ ഞാൻ ട്രംപറ്റ് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് പ്ലേ ചെയ്യാറുണ്ട് ഒഴിവുള്ള സമയത്ത് അതുപോലെ പാർസിയെ ഓവർ ടേക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഹു ടേൺ ടു സ്റ്റോൺ ബൈ ദ ബോഡീസ് ഓഫ് ഫോർ വിമൻ ബെൻഡ് ലൈക്ക് ബോസ് വിവിധ തരം പിന്നെ കല്ലുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിമകൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട് വിവിധ ചരിത്രപരമായ വസ്തുതകളെ ഈ ഈ സൃഷ്ടിപ്പ് കൊണ്ട് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രംഗങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി വൈഭവത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഐ സി മൈ ഫാദേഴ്സ് ബ്ലഡി ട്രംപ് ഇൻ ദ കെവോസ് ഓഫ് ദ ഡാർക്ക് ഐ സ്മോക്ക് എ ചെറൂട്ട് ഞാൻ ഈ ഡാർക്ക്നെസ്സിൻ്റെ ഈ ഇരുട്ടിലെ വളരെ മോശമായ ഇരുട്ടിൻ്റെ ഈ അന്ധകാരത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ഞാൻ ആ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു ഒരു സിഗരറ്റൊക്കെ ഒന്ന് കത്തിച്ച് ചെറുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ സ്മോൾഡർ വിത്ത് എ മെമ്മറീസ് ഒരുപാട് ഓർമ്മകളെ ഉറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് ടിൽ മൈ ലിപ്സ് ഗെറ്റ് ബേൺഡ് ആ സിഗരറ്റ് ഇങ്ങനെ കത്തിച്ച് എൻ്റെ ചുണ്ടുകൾ പിന്നെ ബേൺ ചെയ്യുന്നത് വരേക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഈ ദുരിതവും പ്രയാസത്തിൻ്റെയും മെമ്മറികളായി ഇറക്കിക്കൊണ്ട് എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് സോ സ്റ്റോൺ മേസൺസ് ഇൻ സെമിനേറ്റ് സ്റ്റോൺസ് അവർ അവർ കല്ലിനെ തന്നെ ഇംപ്രഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ അവർ ഗർഭം ധരിക്കുന്നു കല്ല് തന്നെയാണ് ഐ കൗണ്ട് എക്സോസ്റ്റഡ് ഹോഴ്സസ് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട 
ഹോഴ്സുകളെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവയെയും ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്നു ഈ എണ്ണുന്നു ഐ ഹാർണസ് മൈ സെൽഫ് ടു എ കാർട്ട് ഐ ഹാൻഡിൽ മൈ ഫാദേഴ്സ് ഓപ്സ് ഒരു ഫാ എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ കാർട്ടിലെ എന്നെയും ഞാൻ തളച്ചിടുന്നു ആൻഡ് ഐ ഹാൻഡിൽ മൈ ഫാദേഴ്സ് ഓപ്സ് എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡിയെ ഞാനാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോൺ മേസൺസ് മിക്സ് ബ്ലഡ് വിത്ത് സ്റ്റോൺസ് അപ്പോൾ ഈ കല്ലുകളുമായി ബ്ലഡിനെ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഐ ക്യാരി എ ലോഡ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് കാരണം കല്ലിൽ കഠിനമായി പണിയെടുക്കുകയും ചോര നീരാക്കി കൊണ്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ പോയിട്ട് പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ക്യാരി എ ലോഡ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് കല്ലുകളുടെ ഒരു ലോഡ് തന്നെ ഞാൻ വഹിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു സ്റ്റോൺ മേസൺസ് ബിൽഡ് സ്റ്റോൺ ഹൗസ് അവരുടെ വാ വീട് അവർ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സ്റ്റോൺ വീട് തന്നെയാണ് കല്ല് കൊണ്ട് തന്നെയുള്ള വീടാണ് ഐ ബ്രേക്ക് ഹെഡ്സ് വിത്ത് സ്റ്റോൺസ് ഈ കല്ലുമായി മല്ലിട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ തല തന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അതിൽ തന്നെ പൊലിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ദുരിതമായ ഒരു കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ പിക്ചറാണ് ഈ പോയം നമുക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ലെറ്റ് എസ് ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ടിൽ ദൻ ബൈ